Hi friends, welcome to Monday Thoughts. In this video, we will see the book back 3 mark questions in Plus 2 Computer Science. We will see the video in the next video. In the first question, what is constraint? What is constraint? Write a short note on primary key constraint. So, first question, what is constraint? Constraint is what is primary key constraint? What is constraint? Constraints are used to limit the type of data that can go into table. This ensures the accuracy and reliability of the data in database. Constraint could be either on column level or a table level. So constraint is what you need to do in the table. What you need to enter the table is what you need to do in the table. Constraint. So, if we do this, we can maintain the data in the table. We can maintain the data in the table. We can maintain the data in the table. We can decide on the column level. We can apply the data in the entire table. We can apply the data in the table. We can decide on the data in the table. We can decide on the data in the table. We can decide on the data in the table. We can decide on the data in the table. Primary key constraint. This constraint declares a field as a primary key, which helps to uniquely identify a record. In the constraint, what we need to do is to decide a table in a table. So, we need to decide a record in a table. So, we need to check a record in a table. It is similar to Unicube constraint, except that only one field of a table can be set as primary key. Unique constraint or primary key constraint Tolong pernah dua orang, orang ini marta yang ikut Orang ini different dengan yang mana abang ini baca Kena ini primary key constraint lah Orang ini orang ini field matu Atau itu orang ini kalat matu primary abang ini declare pun orang So ini matu na beru beru de dua kedai ini The primary key does not allow a null values And therefore a field declare as a primary key Must have the not null constraint ஒரு table ஒரு field அதாது ஒரு கலத்த வந்து primary decide பண்டுத்துக்கு வந்து என்ன முக்கியமான பராமிட்டர் அப்படின் பார்த்தைக்கினா அந்த கலத்தில வந்து இருக்கு எல்லா வேலியும் வந்து fillயை இருக்குனோ அதாது இந்த காலம் வந்து empty இருக்கு கூடாது அதாதான் இங்க வந்து சொல்கிறாங்க primary key constraintுக்கு வந்து ஒரு example குடுத்திருக்காங்க create Admission Number பிங்கிரது வந்து Field ஓட Name Integer பிங்கிரது வந்து அந்த Admission Number ஓட Data Type அந்த Admin Number பிங்கிரக் காலத்த வந்து அதாது Field வந்து Primary Key செட் பண்ணிட்டாங்க அந்த Field வந்து Primary Key அப்படி செட் பண்ணன் நால் அந்த Fieldல வந்து கண்டிப்பா வந்து Data Input ஐயிரு குடுத்திருக்கும் So, name or length வந்து 20 நின் குடுத்திருக்காங்க. முனது காலம் வந்து, அதது முனது field வந்து gender. So, அதுவுட data type வந்து character. So, அதுவுட length வந்து 1 நின் குடுத்திருக்காங்க. நாலாது காலம் வந்து age. அதுவுட data type வந்து integer. அஞ்சாது காலம் வந்து place. அதுவுட data type வந்து character. இந்த எப்போ example, the admin number field has been set as primary key. So, in the middle of the example, the admin number of the field is primary key set and therefore will help us to uniquely identify a record. The admin number of the field is primary key set and the table is accessed to the table. It is also set not null. So, the field is not null. So, the field is not null. So, the field is set not null. Therefore, this field value cannot be empty. The admin number is set to not null, so if you look at that, you can see the admin number is set to be empty. The field is set to be empty. The value of the field is set to be empty. The primary key constraint is set to be explained. For example, you can create a table. The first column is admin number. The second column is name. The third column is gender. The fourth column is age. அஞ்சாது காலம் வந்து place அப்படின் கிரேட்டாகும் இந்த காலத்ததான் வந்து tableல வந்து நம்ப என்ன சொல்கிறாம் அப்படின் பாத்தைக்கு நான் field அப்படின் சொல்கிறாங்க இப்போம் மேல சொன்ன exampleல வந்து admin number அப்படின்கர் காலத்த வந்து primary அப்படின் set பண்ணிட்டாங்க அதுது admin number அப்படின்கர் field வந்து primary அப்படின் set பண்ணிட்டாங்க 
இந்த என்டையர் அட்மின் நம்பர் அப்படிங்கிற காலம் வந்து ப்ரைமரி அப்படின்னு செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது மூலயமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் இருக்க ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து இந்த அட்மின் நம்பரை யூஸ் பண்ணி அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் டேபிளில் வந்து ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல இருக்க டேட்டா தான் ஸோ எக்ஸாம்பிளில் வந்து அட்மின் நம்பரில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் மூணாவது ரோவில் இருக்க டேட்டா வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த என்டையர் மூணாவது ரோவில் இருக்க டேட்டா வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ன அப்படின்னு நடத்தோம்னா ரெக்கார்டு அப்படின்னு நடத்தும் இந்த அட்மின் நம்பர் அப்படிங்கிற ஃபீல்டை வந்து நம்ம ப்ரைமரி அப்படி செட் பண்ணிட்டதுனால இந்த இந்த அட்மின் நம்பர் அப்படிங்கிற காலத்தில் வந்து எம்டியாக இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூ இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து நாட் நல் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க ஒரு டேபிளில் இருக்க காலம் அதாவது ஃபீல்டை வந்து ப்ரைமரி கீ அப்படின்னு செட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ப்ரைமரி கீவை பேஸ் பண்ணி அந்த டேபிளில் இருக்க ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் டேபிளில் ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் ரோவில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூக்கு தான் இங்கே வந்து காமன் நேம் வந்து ரெக்கார்டு அப்படின்னு நடத்தோம் இந்த ஃபீல்டை வந்து எந்த ஃபீல்டை வந்து நம்ம ப்ரைமரி அப்படி செட் பண்ணுறோமோ அந்த ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளார வந்து எம்டியாக எந்த வேல்யூ இருக்கக்கூடாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வேல்யூ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்க டேபிளில் வந்து ஒரு காலத்தை வந்து ஆட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஃபீல்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து எஸ்கியூஎல் கோடு வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே இருக்க டேபிளோட நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு ஃபீல்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கான எஸ்கியூஎல் கோடை வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இருக்க டேபிள் அல்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால அல்ட்ரு டேபிள் அப்படின்னு கீவேர்டை கொடுத்துக்குறோம் இந்த அல்ட்ரு டேபிள் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டேபிளோட நேமு ஏற்கனவே இருக்க டேபிளில் வந்து ஒரு காலத்தை வந்து ஆட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஃபீல்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா மாடிஃபை அப்படிங்கிற கமாண்டை வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் மாடிஃபை அப்படிங்கிற கமாண்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே இருக்க ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளில் வந்து அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது ஃபீல்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதோட டேட்டா டைப்பு அதாவது இந்த அட்ரஸோட டேட்டா டைப்பு வந்து கேரக்டர் ஸோ சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து செகண்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ரொம்ப ஈஸியாக த்ரீ மார்க் வாங்கிடலாம் தேர்ட் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எனி த்ரீ டிடிஎல் கமெண்ட்ஸ் உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் டூ அப்படிங்கிற பேஜில் வந்து மூணாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிட்டு த டெலிட் கமெண்ட் டெலிட்ஸ் ஒன்லி த ரோஸ் ஃப்ரம் த டேபிள் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் கிவன் இன் தி வேர் கிளாஸ் ஆர் டெலிட் ஆல் த ரோஸ் ஃப்ரம் த டேபிள் If no condition is specified, but it does not free the space containing the table. The delete command வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர் கிளாஸில் கொடுத்துருக்க கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ரோவை மட்டும் டெலிட் பண்ணோம் நீங்கள் எந்த விதமான கண்டிஷனும் வேர் கிளாஸில் கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோவையும் டெலிட் பண்ணிவிடும் ரோவை மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணோம் அந்த ரோவுக்கான மெமரி ஸ்பேஸை வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டெலிட் கமாண்டு ரெண்டாவது கமாண்டு வந்து ட்ரென்கேட் The truncate command is used to delete all the rows. The structure remains in the table and free the space containing the table. The truncate command வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் இருக்க எல்லா ரோவையும் வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது அந்த டேபிளுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஒன்லி ரோ மட்டும் தான் டெலிட் ஆகும் இந்த ட்ரென்கேட் கமாண்டை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா வந்து அந்த டேபிள் வந்து ஆக்குபை பண்ணி வச்சுருக்க மெமரி ஸ்பேஸை வந்து ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும் மூணாவது கமாண்டு வந்து ட்ராப்பு த ட்ராப் கமாண்ட் இஸ் யூஸ்டு யூஸ்டு டு ரிமூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி டேட்டா பேஸ் இஃப் யூ ட்ராப் அ டேபிள் ஆல் த ரோஸ் இன் தி டேபிள் இஸ் டெலிட்டட் அந்த டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ரிமூவ் ஃப்ரம் தி டேட்டா பேஸ் ஒன்ஸ் அ டேபிள் இஸ் ட்ராப்டு வி கேனாட் கெட் இட் பேக் இந்த ட்ராப் கமாண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் இருந்த எல்லா ரோவையும் வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது ஒரு டேபிளை வந்து நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேபிளில் இருக்க எல்லா ரோவும் டெலிட் ஆகிடும் அந்த டேபிளில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சரே வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மூணு
டேபிளில் ஏற்படுத்துகிற மாற்றத்தை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த சேவ் பாயிண்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா வந்து நமக்கு தேவைப்படுறப்ப அந்த இடத்துக்கு வந்து ஈஸியாக ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அவர் டேபிள் கேன் பி சேவ்டு சேவ்டு அட் எனி டைம் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் அண்ட் ரோல் பேக் டு தட் ஸ்டேட் கேன் பி டன் யூஸிங் ரோல் பேக் கமாண்ட் ஒரு பெரிய டேபிளில் வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி மாடிஃபை பண்ணுறப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் வந்து நீங்கள் சேவ் பாயிண்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கடைசி ஸ்டெப்பில் இருக்கப்ப ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்கு போகணும் அதாவது ப்ரீவியஸாக ஸ்டோர் பண்ண சேவ் பாயிண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோல் பேக் கமாண்டை யூஸ் பண்ணி போய்க்கலாம் சேவ் பாயிண்ட் கமாண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிங்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேவ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு சேவ் பாயிண்ட் நேமு இந்த கீவேடு யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சேவ் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அட்மிஷன் நம்பர் நேம் ஜெண்டர் ஏஜ் ப்ளேஸு அந்த டேபிளில் வந்து ஏற்கனவே நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது ஏற்கனவே இருக்க டேபிளில் வந்து புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் ஒன் நாட் செவன் பீனா எஃப் டுவெண்ட்டி கொச்சின் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் வந்து ஒன் நாட் செவன் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகும் ரெண்டாவது காலத்தில் வந்து பீனா அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகும் மூணாவது காலத்தில் வந்து எஃப் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகும் நாலாவது காலத்தில் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சேவ் ஆகும் அஞ்சாவது காலத்தில் வந்து கொச்சின் அப்படின்னு சேவ் ஆகும் ஸோ அதுதான் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த டேபிளில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டா வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளை வந்து அப்டேட் பண்ணணும் செட் நேம் மினி நேமை வந்து செட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு செட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி அப்படின்னு செட் பண்ணணும் ஸோ எந்த இடத்துல செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேர் அட்மின் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் எங்கே வந்து அட்மின் நம்பர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து நேமை வந்து மினி அப்படின்னு செட் பண்ணணும் அப்படி செட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்து சேவ் பாயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சேவ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு இந்த ஏ அப்படிங்கிறது வந்து சேவ் பாயிண்ட்டோட நேமு ஸோ அட்மின் நம்பர் நூற்றி அஞ்சு அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து மினி அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது வந்து சேவ் பாயிண்ட் ஏயில் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் த்ரீ மார்க் அப்படின்னால இந்த எக்ஸாம்பிளை மட்டும் எழுதுனா போதும் சேவ் பாயிண்ட் அப்படி ஸ்டேட் பண்ணால் மட்டும் எழுதுனா போதும் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த டேபிளை வந்து மாடிஃபை பண்ணிவிட்டோம் ஸோ மாடிஃபை பண்ண டேபிளில் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு டே ரெக்கார்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற டேபிளுக்குள்ளார வந்து இன் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெக்கார்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் ஜிஸா எஃப் நைன்டீன் டெல்லி இந்த ரெக்கார்டை வந்து ஏற்கனவே இருக்க டேபிளில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து சேவ் பாயிண்ட் பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அட்மின் நம்பர் வந்து புதுசாக வந்து நூற்றி எட்டு அப்படின்னு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு புதுசாக வந்து ஒரு ரெக்கார்டு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ரோல் பேக் டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சேவ் பாயிண்ட் ஏக்கு வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலிமா வந்து சேவ் பாயிண்ட் ஏக்கு வந்து இப்போ ஆகிடு ஜம்ப் ஆகிடுச்சு சேவ் பாயிண்ட் ஏயில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் அப்படிங்கிற அட்மிஷன் நம்பர் இல்லை சேவ் பாயிண்ட் ஏ வந்து எப்போ க்ரியேட் பண்ணமோ அப்போதைக்கு வந்து எந்த டேட்டா இருந்துச்சோ அதை வந்து அவுட் புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ நீங்கள் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு கேட்டிருக்கனால இந்த எக்ஸாம்பிளை மட்டும் எழுதுனா போதும் அதாவது இந்த அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இதோட முடித்தா மட்டும் போதும் ஸோ இதுதான் வந்து நாலாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அஞ்சாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஐ எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸிங் டிஸ்டிங் கீவேர்டு டிஸ்டிங் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு எஸ்கியூல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் த்ரீயில் வந்து ஃபிஃப்த் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இருக்குது த டிஸ்டிங் கீவேர்ட் இஸ் யூஸ்டு அலாங் வித் அலாங் வித் தி செலக்ட் கமாண்ட் டு எலிமினேட் டூப்ளிகேட் ரோஸ் இன் தி டேபிள் இந்த டிஸ்டிங் கமாண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிளில் வந்து டூப்ளிகேட் ரோ வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்காக வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த டிஸ்டிங் கமாண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் செலக்ட் கமாண்டும் வந்து சேர்த்து யூஸ் பண்ணிய
சென்னை டெல்லி பெங்களூர் ஸோ இந்த நாலு வாரத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது இந்த நாலு வாரத்தை மட்டும் அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீல்டோட நேமு சென்னை பெங்களூர் டெல்லி ஸோ இது மட்டும்தான் அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகிடுக்குது இந்த எபோ அவுட்புட் யூ கேன் சி தேர் உட் பி நோ டூப்ளிகேட் ரோஸ் இன் தி பிளேஸ் ஃபீல்டு இந்த மேலே வந்திருக்க அவுட்புட் மூலிமா வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் வந்து எந்த விதமான டூப்ளிகேட் நம்பரும் இல்லை வென் த கீவேட் டிஸ்டிங் இஸ் யூஸ்டு ஒன்லி ஒன் நல் வேல்யூஸ் இஸ் ரிட்டன் ஈவன் இஃப் மோர் நல் வேல்யூஸ் அக்யூர் இந்த டிஸ்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா வந்து ஃபீல்டு வந்து எம்டியாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும்தான் நல் வேல்யூ வந்து அவுட்புட்டாக ரிட்டன் பண்ணோம் அந்த ஃபீல்டில் வந்து எத்தனை ரோ வந்து எம்டியாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நல் வேல்யூ மட்டும்தான் அவுட்புட்டாக ரிட்டன் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களாச்சு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மன்னத்தா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கெலாம் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்கள் மட்டும் நல்ல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ